Yes, sinakuwaje mpenzi mtazamaji wa Redasha TV. Today tuko katika event ambayo inajulikana kama Laugh with Confidence. Ni kicheko fulani hivi cha kujiamini. Cheka kwa kujiamini. Mambo vipi dik? Poa zawe. Salama. Usiku leo naona kuna mahapi faces sana. Nini kinatokea? Natotokea leo siku ya leo ni event ya Laugh with Confidence. Yaani ni hapa kuteka mwanzo mwisho kiteko au sio? Unategemea kuona nini labda ndani uko tukiingia. Ndani ya Laugh with Confidence natamani nategemea kuona comedian na wanamuziki mbalimbali. Pia nategemea kumuona Katarina Karatu. Pia nategemea kumuona Zero Brain au wote nategemea kuona siku ya leo. Usimalize utamu. Kwa kifupi tu au ndio watu ambao watakuepo. Hapa ni Redasa TV. Kwa nasi mwanzo paka mwisho hapa ni Event Mix. Unaweza kuniita Mashina Kelvin niko naye Debora Gamba. Tuendelee. nyumbani sana na officially tunakuwa the fun house na tuwe tayari kwa kucheka ya hiyo mtu welcome ah e bwana rais habari yako salama sana vipi ile nzima tupo salama kabisa kabisa naona umependeza sana yeah. leo tumeona event imefanyika kwenye eneo la chocha habari maalum yeah. we kama rais unaleona umeonaje tukio hili Uh, tukio ni zuri na ni zuri sana kwa sababu ni tukio ambalo halikuwahi kufanyika toka mwanzo. Kwa hiyo mimi kwanza naweza nikasema ni sehemu ya status kwenye uh, nani kwenye uongozi wangu kwa sababu uh, nani serikali zilizopita hazijawahi kufanya ile jambo. Kwa hiyo mimi naweza nikasema ni sehemu ya mimi kujidai kwamba kwenye serikali yangu jambo kama hili limefanyika. Kwa zuri sana na natamani niendelee kufanyika mara nyingi zaidi. Katika burudani zote zilizofanyika hapa wewe ni burudani gani imekuvutia zaidi? Ah nafikiri tumekutana na wachekeshaji wengi. Ah watu ambao ni talented kwenye uchekeshaji. Ah wapo vizuri kama yule anajiita MC Mwausi si from Dodoma. Kwa hiyo ni watu ambao wako vizuri. Hata Murano, Masdi ah, na na, na ndugu zetu wanafunzi wenzetu hawa wako vizuri sana. Kwa hiyo wamenifurahisha na nimeona kwamba ni watu ambao talented na wakiendelea hivi lazima tutaje kuona future yao kwamba itakuwa nzuri zaidi. Kwa vipi? Safi. Mzima. Mzima. Umependeza sana. Asante uh, sana. Umeionaje ume event ya leo ya Laugh with the Confidence? Uh, ilikuwa nzuri kwa kuwa ndo wameanza wanajitahidi kwa ilikuwa vizuri. Ni kitu gani kilichokufurahisha siku ya leo? Mm vingi nimefurahi kumuona mdogo wangu Jeshua akifanya acrobatic hapa na wachekeshaji wengi nilowaona ni mchekeshaji yupi amekufurahisha zaidi i say yupo mc mweusi yule kaka amenifurahisha kiasi chake kitu gani alikisema paka ukafurahi mm. <laughs> i say i'm so vingi sana <laughs> Fresh kabisa. Mzima. Mimi mzima. Unaitwa nani? Denyo. Denyo. Eh kile Denis. Ah Denis. Ah umeonaje event ya leo? Event ya leo imependeza kweli na tunashukuru kwa walio kuja. Mm. Ndio ndio. Ah vipi? Safi. Aya wanakuita nani pili? Johnson. Johnson umetokea wapi? Garenaro. Garenaro. Yeah. Ah umeonaje event ya leo? Ya tumefurahia sana. Ushawahi kuhudhuria event kama hii? Eh yeah, nyingi sana nimeshawahi kuhudhuria. Una umeonaje event ya leo na hiyo ambayo umeshawahi kuhudhuria mwanzo? Yaani iko zaidi ya hiyo ambayo tumezuria, ambayo tumeshawahi kuhudhuria. Niaje? Safi mambo. Poa mzima. Mzima. Ah vipi? Ni kitu gani ujakipenda katika event ya leo? Katika event ya leo kuna baadhi ya vitu ambavyo yani watu kwanza walipoa moja, afu mbili walikuwa wanaonekana kama ile hawana ule ushirikiano na watu ambao wana perform hapa mbele. Okay, unawashauri nini walioandaa event ya leo kuhusu kuhusu ulichokiona siku ya leo? Labda mi kitu cha kuwashauri waongeze ubunifu kwa sababu kitu kikiongezwa ubunifu kinakuwa ni kizuri zaidi na pia 
watu waliahidiwa kuwa kutakuwa na comedian mkubwa lakini hakutokea that's why watu wakapoa mwisho ndio sababu hiyo mtu ambaye alikuwa ni famous hakuonekana huyu jamaa unayemuona hapa anajulikana kama zero brain ametoa maana ya jina lake inakuwaje bro uh, fresh bro gani uh, kinakuinspire kufanya matukio kama haya meeting za vijana kuchekesha kama hivi nini kinakuinspire kufanya kitu kinachoinspire is that i've been watching great comedians ever since i was a child I've been watching a degree in my whole life so doctor wangu ni siku moja niwe kama a degree in and doctor like one day in Simama stadium ukumbi umejaa uwanja nifanye my show that's one of my biggest dream naona that's that's mikoa nyingi elimu yako bro ni hivi bwana ah mimi na diploma ya hydrology diploma ya hydrology yeah nini kimekufanya ukaacha hiyo hydrology then umekuja this side ya comedy it's my passion na kuaga na freestyle kwa rappers umesema yeah. this ni your passion hebu yeah. ongea na mtazamaji kidogo kidogo kama dakika moja hivi katika kitu usijua kajeloga duniani ni kufanya kazi kwa bosi mathematician kama mimi sasa last week kwenye kampuni yangu kuna mwajiri wangu mmoja amekuja ananiambia anaomba nimeongezee mshahara lakini nikamwambia wewe unaomba nikuongezee mshahara wakati kwa mwaka unafanya kazi masa 43 tu kwa hiyo miezi yote na kupaga hela bure tu akabisha nikampigia hesabu kwa mwaka kuna weekend 104 kila Jumatano uko off ni Jumatano msina mbili. Kuna public holiday 16. Ndani huo mwaka unalikizwa siku 30. Kwa hiyo maana yake unafanya kazi siku 263 tu kwa mwaka. Katika siku 263 unatakiwa kufanya kazi masaa 9 kwa siku. Lakini sababu na lunch break ya lisali moja na una tea break dakika baini kwa siku unafanya kazi masaa sita na dakika ishirini Kwa maana kwa mwaka unafanya kazi siku 43 tu. Alafu unakuja hapa unaniambia eti bosi naomba nikuongezee mshahara. Hebu nitolee ujinga hapa. Ongezee mshahara kazi gani unaofanya? Ah asante asante bro. Yo inakuwaje? Ah. This time kama unavyoona hii the funny house nikiwa na bro hapa pamoja na Lady D. Inakuwaje bro? Ah poa sana ise. Ah kwa jina unajulikana kama MC Dolax. Tunaona hapa kitu gani kimefanya kuandaa hii event? kwanza kabisa naweza kuzungumzia kwamba kwa Arusha au kanda hii ya kaskazini hakuna show ambayo ni stand up comedy ambayo inafanya vizuri sana kama ilivyo tofauti na Daa Dodoma laba na nchi zote tukizungumzia Nairobi kwa kanda ya kaskazini ya sasa Arusha hamna na watu wa Arusha wanahitaji kitu ambacho watafurahi wiki hii watacheka kwa hiyo kama vijana ambao tuko sasa hivi chuoni tumo kujikusanya kujenga na kuanzia jambo hili na tunaomba wananchi wa support kwa kutembelea account yetu ya Instagram, kutembelea account yetu ya YouTube lakini pia Facebook kuweza kuangalia kile ambacho tutakuwa nakiandaa lakini pia kuja katika mambo ambayo tunayafanya usiku wa leo kitu gani ambacho ulitarajia kitokee na kimetokea uh, nilitarajia kuona watu wakiamka na kushangilia watu wakija wengi na nimekiona na kitu hicho maana nilijua nitakutana na watu watano sita au 20 na kwa upande mwingine kipi ambacho ulitamani kitokee hakijatokea ah ni pale ambako Katarina tulimuomba aje na kulikuwa na baadhi ya amount ya pesa kidogo ambayo labda tungemsaidia kwa labda asante nini actually kidogo la tulimuomba tukumkodisha lakini ikaweza kutokea baadhi ya vitu kwa management yake na shida zake kadhaa hakuweza kuja mambo vipi fresh na kwa hiyo fresh moja kati ya majina ambayo yako hapa hiyo moja hapo ni la kwako unajisikiaje kuwa moja kati ya organizers wa hili tokeo yeah kiukweli najisikia furaha sana tena naweza kusema nisaidia furaha kwa sababu ni moja kati ya ndoto zangu kwa hiyo na furaha natamani kila mmoja ni ni mwanishi jinsi gani ambavyo ni na furaha lady d si ndio jina lako yeah asubuhi leo ulivyoamka nini ulikuwa una unategemea kitatokea usiku kwanza sikuwa nimetegemea mapokezi kama haya lakini baada ya kufika hapa nikawa yani nimekuwa ah, excited kwamba wow kumbe nilikuwa na picha fulani ndogo kichoni kwangu lakini kitu kimekuwa kikubwa sana kwa sikuwa nimetegemea kitu kama hicho ambacho kimefanyika kwa siku ya leo unajua sometimes wanasemaga wanawake hawapendani kitu gani kimetokea kwa Katarina <laughs> anaweza kusema Katarina ni mtu ambaye ana support sana vijana kwa mara kwanza nilikuwa na judge kwamba mm, atakubali kweli afu ni superstar mkubwa atakubali kweli nikana ile hali ya kuogopa lakini nilipokuja nikawasiliana naye 
akawa mwepesi wa kukubali kitu mpaka sikuwa nimejitegemea so ni mtu ambaye support sana sana vijana ni kizuri paka sasa hivi kizuri kipi ambacho na una kumbukumbu nacho katika tukio hili leno la kwanza kwanza kizuri ambacho na kumbukumbu nacho ni utikio wa watu sikuwa nimejitegemea kama ungekuwa mkubwa hivi lakini pia kingine kizuri mimi kama founder kuweza kuhosti siku ya leo ya yeah, nimeenjoy sana 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 Asante sana kwa kutichukia hicho siku leo. Ni asante. Mtazamaji wa Ridasa TV, hii ni event mix ya Ridasa TV na leo tupo katika moja ya event ya Love with Confidence iliyofanyika katika chuo cha habari maalum. Kama unavyoona watu ndo design wanaondoka ondoka hivi. Uh, nyuma kamera alikuwa ana kishimbo la ngujina ni Deborah Gamba nipo na mwenzangu. Ah, uh, anaitwa Mashina Kelvin. Tutane tena wakati ujao.